मुग डाल कचु ए चिंगड़ी तीन मध्य रही बहु बहु कल पर कड़ा हलो बस 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 कैक दिन पर आसलम शर भलो नहीं जर जर ही लागिए चार पाँच दिन जरे भुगजी आज के एक मैं ठीक ठाक हो कि तसलम निजे क्ज निजे ना देखे नीले खूब मुश्किल जमीते तो क्या हे जमिर क्ज जथेष एगिए देखते ही पेले बाली फेला तरपर जो आगे दिनों देखल शेड हो गए मैं जेटा ओपेन किचन बागान किचन जो हि गार्डन किचन सेटार क्ज जथेष क्योंकि सबथे अद्भुत बेपार हे जेखने हाथ दीची प्रचुर टाक खरच हो मैं जिनपत जा दाम ये शेड रड लोहार तपर से एक मेकिंग चार्ज ये सब मिलिए एत टा खरच हो जा भार बे भार बे एनीवे क्च तो करते ही तुम्हारे और नतून नतून अनेक भलो भलो ब्लग नहीं आसते है बाली फलारे बेपार और एक फुट बाली फिलब ये को जे रखम फाका टाका छो ये सब समान देदिक गैप छो पाचिल तैरी करार समय से गैपगुलो के पूरण कर दे मटिगुल ऊपर दिखे छो से आब फिल आप कर दे समान गए और किस मटी हमें जमी तो फलार कथा भाची घासगुलो मोटामोटी पचे गए ये आकटू पचब पचे एकदम दला पाकि जाए तरह मटी फिलले फिलते तो इतिम्य रानाघर सेट आप पर्यत इसे दाड़ी से बाकी समय साथ ही एगोबे और कि मन समय जल्दन तो जमी खानिक ड्रेसिंग देखते ही पेले सैड फाइड गो पाचिले और गेट्ट बस गेट्ट दम दर चलते हमको सबाई कमेंट सेक्शने लिखे पाठाओ लोहार गेटर के जी एन कत को चलते क्यों एकश टाका बोलते क्यों पचानब्बे टाक बोलते तो कत को किलो चलते आपके जाओ विशेषकर जरा बारासा गुमा बीड़ा ये सब सैडे थको ता जाओ एखान रेटा कि चलते एदी के खोकंदा क्ज कर खोकंदा हलो जमीते जो क्या कर पीछन दिखे किरणरा जमी नहीं है तरह आगे आकटा जमी आखने खोकंदा क्या कर खोकंदा के जिने नहीं बाली फेले दिए ग
আর ফুচকা গুলোর সাইজ তো আমার মা আসলে খুব খুশি হতো ফুচকা সাইজ এখানে বড় পায় মা খুশি হয় কাঁচা লঙ্কার আলাদা করে পেস্ট বানিয়েছে ওই যে ওইটা হালকা করে তলায় লাগাচ্ছে তার উপর আলুটা দিচ্ছে বুঝেছে প্রথম কথা হচ্ছে বাজার করার কোন কথাই ছিল না হঠাৎ করে বাজারে প্ল্যান হলো আর বাজার করতে হলে হলে ছাড়া বাজার করতে ভালো লাগে না আমার ওই পলিথিন প্যাকেট দেয় সোসাইটি এবং মাথা দুই নষ্ট হয়ে যায় তাতে ভালো লাগে না পলিথিন প্যাকেট বই বই বাজার করতে তো বাজারে ব্যাগ কিনে নিলাম একটা এই তিরিশ টাকা দাম এই করে করে আমার বাড়ি থেকে কতগুলো বাজার ব্যাগ হয়ে গেছে নিজেই জানি না আমার মা বলে বস্তা টাইপের বাজারে ব্যাগ আনবি না একটার জায়গায় যদি পাঁচটা মানিস বাজারে ব্যাগ নাইলনের এরকম বাজারে ব্যাগ আনবি আমি সজলদা দুজনে প্ল্যান ছিলই না বাজার করার হঠাৎ প্ল্যান হয়ে গেল আজকে হাটবার চলো কিছু নিয়ে নেওয়া যাক এর আগেও তোমাদেরকে দেখিয়েছি কাঁঠাখাল গঙ্গানগরে বিশাল বড় হাট বসে হাট যাকে বলে সে হাটে এসছি হ্যাঁ না আমি তোমাকে বললাম ছোট চারটে তুলতে আমি অত মোটা মূল্য খাই না ভালো লাগে ছোট মূল্য তাহলে এই গুলো তোলে ওই তো যেই দুটো তুলেছিল ফার্স্টে ওই দুটো নাও হ্যাঁ বাস ওইটা নাও আর এই ছোট মালটা নাও দেখো কত হচ্ছে বাস দেড় কিলো দেড় কিলো দাও তাজা আছে মাল কত হলো এখানে দোলপাতা কত করে দেশি আমার বাড়িতে হচ্ছে আমি আর মা কচু খাবার পোকা আমরা আর এটা হচ্ছে গিয়ে কচু গাটি মানে ছোট ছোট এবারে তরকারি ডাল চিংড়ি দিয়ে এমনি সব খাওয়া যায় পাতার ভেতর ঠিক আছে কি গো কাণ্ড দেখো ভেবেছিলাম বাজার করব না বাজারের ব্যাগের অবস্থা দেখো উচ্চে পড়ছে ওই যে সজলার বাজার ব্যাগ উচ্চে পড়ছে ওই সবজি বাজার থেকে চলে এসছে আমরা মাছের বাজারে মাছের বাজারে কাঁটা খালের বিখ্যাত মাছের বাজার যেখানে সব থেকে বেশি কাতলাটাই সেল হয় আর কি চলে এসো সবজি বাজার থেকে আসলাম মাছের বাজার ব্যাপক ভিড় কাতলা কত করে গো দুশো আছে ওইটা একশো ষাট এই যে দুশো ছোট ছোট ইলিশ কত ইলিশ ছোট গুলো ছয়শ আর পাঁচশো এটা কি ছাপড়া ছাপড়া কত করে ত্রিশ টাকা সব বাংলা সময় চাপার তুলি ভীষণ প্রিয় কত করে বললে দেড়শো টাকা কিলো সব কাটা না তো ডিম ভর্তি হতো এই মালটা কত হয়েছে না বেদাকো দেবো না ঘোড়া দেবে করি নেবে পাঁচ খাল তো চলো তাহলে নিয়ে নি দুজন মিলে কত দাও কত ওজন দাঁড়িয়েছে 
দুই কিলো আটশো আর একটু অল্প হলে ভালো তো আড়াই কিলোর ভেতরে দেখুন এটা হবে অতখানি নিয়ে করবো টাকি দুই কিলো আটশো সাইজ বড় বড় রাখবে একদম পেটির দিক থেকে রিং বার করো ডিম তো প্রচুর হয়ে গেছে ওটা কি তেল ভেতরে বল কত করে গো বল দেড়শো ইলিশ কত করে গো দাদা এটা পনেরোশো নশো এটা হচ্ছে নয়শো কাটা কত করে গো সাতশো কত করে গো কাঁকড়া ঘাটে কাঁকড়া আড়াইশো টাকা কিলো মালটা আড়াইশো এইটা খুব সুন্দর ব্যায়াম জানে জিমনাস্টিক জানে অনেক কিছু জানে আমাকে একটু আগে যা ডচ খাওয়ালো বলছে লিড ওপেন করো ফিঙ্গার রিং করো সবকিছু করার পরে বলছে টুইস্ট করো সবকিছু করলাম বলছে এবার বের করো আঙ্গুল বের করলাম আর আমি কি হলো বলছে টয়লেট সাপু তারপর কম্পেনসেশনের জন্য আমাকে কফি কফি লাতেও খাইয়েছে সেটাও এভাবে পুষ্পাশ পুষ্পাশ করে যাই হোক এটা কি এটা এটাও কি ডজ নাকি এটা সত্যি সত্যি কোন সারপ্রাইজ বা আমাদের জন্য কত গিফট এসছে কত গিফট আমি ব্ল্যাক টি খাই আমাদের গিফটটা আমাদের গিফটটা আনড্রাপ করার আগে মেয়ার যেটা ইন্টারেস্ট ছিল বাবুল র্যাপ গুলোকে ফাটাবে কখন সেটার কাজেও লেগে পড়েছে আমরা সবাই একসাথে লাঞ্চে বসেছি কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে মি আমাদের কারোর জন্য ওয়েট করেনি ও একাই খেয়ে নিচ্ছে তাই মেয়ে না 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 আমরা মজা করছি মিয়াকে আমরা আগে আগে বলেছি তুমি খেয়ে নাও আমরা পরে পরে আসছি তোমার সাথে ওকে তো আজকে সকাল থেকে খুবই চাপটাপ চলছিল শুট টুট চলছিল যেটা আর কি আমাদের ইনস্টাগ্রাম রিলসে আসবে কোন একটা ব্র্যান্ডের সর্ষের তেল এনিওয়ে তো তারপর যেটা হলো যে ইতিমধ্যে নবনীতা দিয়ে মিয়া চলে আসবে আমাদের বাড়িতে হ্যালো মিয়া 
ঝাল লেগেছে তোমরা তো এর আগেও দেখেছিলে নবনীতা দিকে আমাদের ব্লগে ওরা ইউকেতে থাকে এবং ওখানে সেটেলড ইন্দ্রজিত দা এখনো পর্যন্ত আসতে পারলো না তবে আশা করছি হোপফুলি এই ব্লগের কোনো একটা সেকেন্ড পার্ট বা এক্সটেন্ডেড পার্ট যদি হয়ে থাকে তো সেখানে আমরা সবাই ইন্দ্রজিত দাকে দেখতে পাবো তাই তো গতবার তুমি যখন এসছিলে মা ওই চালানো তরকারি আর রুটি এরকম কিছু করে দিয়েছিল লুচি বা রুটি সেদিকে খাচ্ছিল মুসাম্বি <laughs> নাম <laughs> 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 বিভিন্ন রকমের চিলির ইয়ে থাকে ডিপেন্ডিং অন কার কতটা লিমিট ওরা বলে আমার মা আজকে শাড়ি ব্যাপারেই যাইনি মা বলছে গরমের মধ্যে আমি পাচ্ছি না আমি স্পেশালি তোমার জন্য মাকে বললাম যে তুমি পালং শাকটা বানাও সব রকম ভেজিটেবল দিয়ে যারা ভেজ খায় তাদের ভালো লাগবে ভালো আছে বসছেন চলো আজকে কি কি আছে বলে দিই তো এখানে ভাত আছে পালং শাক এখানে বলি পালং শাকে কি কি আছে এটা মূলো বেগুন বড়ি কুমড়ো এটা ঘন্টার মত না এটা এক্স্যাক্টলি এটা হচ্ছে ভাত হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি শোলা কচু দিয়ে চিংড়ি দিয়ে ডাল কি ডাল এটা মুগের ডাল এটা কি আছে এটা হচ্ছে যে তুই বিয়ার থেকে যে ডাটা এনেছিস আচ্ছা মাঙ্গা বানিয়ে দিয়েছিস লাল শাকের ডাটা লাল শাকের ডাটা সাথে মোটা ডাটা এখানে রয়েছে ইলিশ মাছ কিন্তু ইলিশ মাছ খায় না ওকে আমরা আমরা খেয়ে দেবো তোমার হয় মেয়েও তো খাস না ঠিক আছে খেয়ে দেবো আমরা আমাদের মেনু এবং আমরা বসে বসে খাচ্ছি কাতলা মাছ তো তুমি খাও কারণটা একবার বলে দাও ও মিয়ার বাবা কি করবে থাকবেই না রেসপন্সিবিলিটি বিকজ ও অফিসে থাকে মা কখনো কখনো বাড়িতে থাকে
<laughs> it's your responsibility. <laughs> golden retriever. It's a key. It's a bulldog fence. I'm a god god or like hang god. I'm a god 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 god. আচ্ছা তুমি যে বাড়িতে এত ইন্ডিয়ান খাবার বানাও মানে বিশেষ করে বাঙালি খাবার আমি দেখি সবসময় তুমি ছবি পাঠাও আমাকে এত টেবিল ভর্তি সে বেগুনের ঝাল থেকে শুরু করে আরো কি কি যেন দেখি আমি হ্যাঁ তো সেগুলো মানে তুমি বাড়িতে কি উইকেন্ডে বানাও বন্ধু বান্ধবরা খেতে ভালোবাসে আর বেশিরভাগ রান্না করতে পারে না আচ্ছা তো তোমার বাড়িতে যে খায় সকলের ফরমাইশ পূরণ করি মানে যখন তাদের ইন্ডিয়ান ফ্লেভারের দরকার হয় কেউ বলল বাঙালি মাছ খাবো এবার কিছু আনা হলো তারপরে আমার মাস্ত তো বোন থাকে ওখানে বা ইন্দ্রজিৎ বলল কি ইলিশ মাছ খাবো তখন ওদের জন্য বানাই বা মাটন কষা হলো লুচি হলো এগুলো খেতে ইচ্ছে হলো তখন ইন্দ্রজিৎ দা কি লুচি আর মাটন কষা খেতে খুব ভালোবাসে রথের প্রথম দিনই শুরু করি হ্যাঁ সরস্বতী পুজো আমি করি ঠাকুরের ড্রেস খুব সুন্দর তো বলো নবনীতা দি হোয়াট ইস দিদা কি বলছে বলছি বড় হয়ে আমাদের মনে থাকবে বলছে না এই ছবিটা আমি প্রমাণ রেখে দিলাম ও যখন অনেক বড় হয়ে যাবে তখন কেউ করে কথা বলবি মিয়া কিন্তু আমি মাকে বলেছিলাম একটু অথেন্টিক বাংলা খাবার রেখো যেগুলো সচেতন একটু ধুম করে সবাই করে না যেমনি মা আজকে মুগ ডাল দিয়ে কচু দিয়ে চিংড়ি দিয়ে একটা মা দুর্দান্ত বানিয়েছে দেখতে এত চমৎকার লাগছে মানে মুগ ডাল কচু এবং চিংড়ি তিন এর মধ্যে রয়েছে তখনই দেখিয়ে দিয়েছিলাম তো এবার একটু খাবার পালাম মানে একটু লাইট গুলো অন করে দাও তো দারুণ আশ্চর্য রকম ভালো এটা প্রথমে ডাল দিয়ে খেয়ে নিয়েছি এবার খাবো শাক দিয়ে বাস পালং শাক হাট থেকে বাজার করা বা বাবা মুলো মুলো তো মুলো থ্যাংক ইউ না বড়ি পাইনি বড়ি হুম এটা সম্পূর্ণ শীতকালের শাকের মতো খেতে লাল শাক ডাটা প্রস্তুত চচ্চড়ি আলু দিয়ে এটা মাঙ্গা বানিয়েছে বিড়া থেকে যে লাল শাকটা নিয়ে এসছিলাম সেটা কথা ছিল কেমন করে বানো যাবে 
গাজর দিয়ে লাল শাকের ডাটাগুলো মোটা মোটা ডাটাগুলোকে কেটেছে পোস্ত দিয়ে চটচুরি বানিয়েছে এটা কি আছে কি কি সব রান্না করেছে আজকে আহা ডিম আর পানির এক শাহি পানির এক শাহি পানির শাহি পনির তারপরে তো যে সমস্ত মাংসটা এগুলো সব ভালো যাবে দারুন টেস্ট শাহি ফিল আছে আমার মধ্যে পনিরগুলো বড় দেওয়াতে আর চমৎকার লাগছে বহু বহু কাল পরে আমাদের বাড়িতে কাঁকড়া হলো ব্যাস 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 কাঁকড়া আমাদের বাড়িতে খুব একটা হয় না তার কারণ হচ্ছে আমাদের যেহেতু একটু অ্যালার্জেটিক টেন্ডেন্সি আছে বলে দারুণ মশালা কাঁকড়া একদম দেখো বলে ভাই তেল <laughs> গন্ধ <laughs> মজাদার ব্যাপার হচ্ছে এই সর্ষের তেল দিয়ে ইলিশ ভাপা এর যে একটা গন্ধ এটা সেই গরম ভাতের সাথে যখন ব্লেন্ড হয়ে যাচ্ছে সেই মজাটা পাওয়া যায় এটাকে বলা হয় কোল এই যে ভেঙে গেল এটা হয়ে গেল কোল বড় ডিম মাস্টার মিডিয়াম ডিম খুব বেশি ডিম যা আছে তাও না না ভালো এরকমই টাকা ভালো বেশি হয়ে গেলে মাছের স্বাদ চলে যায় জিব্বে করে দিচ্ছে কাঁচা লঙ্কা পেস্ট দুই আছে এটা খুব সীমিত মশলা দেয় খুব বেশি মশলা দিনি পেঁয়াজ আদা রসুন যেরকম দেওয়ার ওটাকে দিয়েছি হলুদটা খুব কম দিয়েছি ঘিটা একটু বেশি দিয়েছি আর দুই একটা কাঁচা লঙ্কা বেটে দিয়েছি ঘি লঙ্কাগুলো সব ওর মধ্যে দিয়ে ফুটিয়েছি তার মধ্যে কি হয়েছে ওই ঝালটা একটু ঢুকেছে আর ঘি লঙ্কা খুব সুন্দর একটা ঘিয়ের মানে ওই যে ঘি লঙ্কা তোমরা খেয়েছো হয়তো জানো ওর একটা খুব সুন্দর ফ্লেভার আছে সুপার হট মুখ দিয়ে আগুন ছুটছে ওরা খেতে বসেছে আমার এইসব জায়গায় আগুন জ্বলছে মা ঝাল করে ঠিকই কিন্তু এই রকম মারাত্মক ঝাল রান্না অনেক দিন বাদে মাফ করেছে মানে কাঁচা লঙ্কার ঝাল ঘিয়ে লঙ্কার ঝাল 
এসব খেয়ে মানে একদম পাগল হয়ে গেছি ওই জন্য বললাম না 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 শুধু লেগ পিসটা খাই আর ভাত খেতে পারবো না বলে ক্যামেরা বন্ধ করে ধীরে ধীরে খাই মুখে একদম সলিড আগুন লেগে গেছে মা বলছে তুই নাকি ভীষণ চাল খেতে পারবো যে নেই আজকে খা এনিবে তুলি আর ভিপাল খেতে বসেছে মা দিয়ে দিচ্ছে সার্ভ করছে আহ ওদেরকে রিকোয়েস্ট করবো মাংসতে যাস না তরি দরকারি মাছ পর্যন্ত শেষ করে দে